خب عزیزان سلام وقتتون بخیر همایین تایرنیا هستم مدیر تیم تحلیلی نو ویب افیکس و این بار با یک ویدیو متفاوت تو یک فضای متفاوت با یک هدف متفاوت حتی خدمتون هستم امیدوارم بتونم توضیح در مورد این هدفم بدم و این هدف بتونه یک گام ما رو به جلو ببر ویدیویی در مورد توضیحات سبکای مختلف توی در واقع فضای تحلیلی و آموزشی کشور پخش شده که این رو بعضی از دانشجویان بعضی از در واقع مخاطبان پیج نو وی به فیکس برای من ارسال کردند و میخواستن که نظر من رو بدونن من این کار رو از قصد در یوتیوب انجام دادم چون به حال اولین ویدیو یوتیوب تیم ما هست و کسایی که واقعا نیازمند این باشن که حقیقت و علم واقعی رو بدونند براشون مشکلی پیش نمیاد که بیان این ویدیو رو از یوتیوب نگاه کنند یه مقدار سعی کردیم دسترسی به این ویدیو هم سخت‌تر بشه چون واقعا دنبال حواشی این قضیه نیستم و نمیخوام بس به عنوان حاشیه برای ما تلقی بشه یک توضیح خیلی منطقی در جواب و توضیحات همین قضیهی که هست رو میخوام خدمتون ارائه بدم ولی به صورت متفاوتی ما اصلا میگم هدف هم هاشیه و کوبیدن و اینجور حرفا نیست حتی وقتی شروع ویدیو رو ببینید میبینید که من حتی پیج و آدرس و همه در واقع اطلاعات تیمی که همچین آموزشی رو پخش کرده رو میذارم که حتی اگر دو نفر هم نمیشناسنشون برن و بشناسنشون برای من این قضیه مهم نیست اصلا فکر کنید تبلیغ هم بشه بریم نوع متفاوت رو یه توضیح قبلش بدم نوع متفاوت این که من روی خود ویدیو توضیحی خودشون میخوام ریاکشنی رو داشته باشم با حرفای خودشون و خب جایی که نیاز باشه در مقابل اینکه چرا این حرکت رو هم میزنم دوستان نگاه کنید یه <تصفح> مشکلی که هست اینه که یک طرفه وارد این قضیه شدن و خب حالا توی ویدیو بیشترش رو چک میکنیم ولی من با این کار میخوام قضیه دو طرفه باشه یعنی در مقابل اینکه گفته یک شخص مثلا مخالف رو داریم این برم دو گفته یک شخص مخ... موافق رو داشته باشیم حالا فرق نداره بنا به موضوع میتونه مخالف موافق بودن عوض بشه ولی میخوام که توی این کلیپ و این ویدیویی که دارید میبینید هر دو طرف رو در یک زمان داشته باشید به خاطر همین در واقع سبک رو ما اینطوری به صورت ریاکشن تور پیش میبریم ویدیو ایشون رو با هم میبینیم سلام الیزابت نرسیسیان هستم در جلسه قبل به بررسی ساختارهای الیوت کلاسیک پرداختیم و در این جلسه هم چند مب هست در جهت تکمیل مطالب گفته شده در فصل قبل مطرح می کنیم خب در ابتدا ساختارهای نئووی و کارایی دو سبک گفته شده رو مورد بررسی قرار می دیم و بعد از این هم دلایل به وجود اومدن الیوت هارمونیک رو مطرح می کنیم خب دوستان این تا اینجا ای کار قضیه رو می بینید خیلی واضحه من زیاد نمیخوام وارد بیشتر در واقع مباحث بشم سعی میکنم تمام سعیم بر اینه که اگر هم جایی رو جلو میزنم یا اگر جایی رو تند میکنم اون جایی باشه که توضیحات کلیدی تو شرایه نشده و جایی نباشه که در واقع بگیم خب اینجا رو زد پس یه نکته خیلی مهم از فیلم رو انداخت و به قولی اگر براتون آشنا باشه تختی کرد من با این قضیه خیلی موافقم که این خیلی در واقع صاف و ساده و حقیقت بیان بشه کما اینکه این فیلم رو هم هست میتونید دوستان ببینید از همین آدرسایی که روش هست و ببینید که ایشون داره چی میگه ولی حالا بریم ویدیو رو ببینیم سر مباحثی که من مد نظرم هست سب میکنم اگر توی طول ویدیو دیدم که جایی توضیحات بیشتری نیاز داره یا حتی اگر توضیحی خودشون دادن که اگر نباشه حقی ازشون ضایع شده اونجا هم حتما میذارم که شما هم در جریانش باشید پرداخت و تونست که ساختارهای جدیدی به نام ساختار دیومتریک و ساختار سیمتریکال به وجود بیاره خب دوستان تا اینجای کار میبینید مطالب زیاد در واقع بحث برانگیز نیست معرفی نو و هر کسی میتونه این کار انجام بده هر کسی که حتی اگر نو ویو نمیدونه میاد یه تکس از 
معرفی و در واقع مقدمه بر نوبه میتونه بگه و خیلی هم ممنون ازش معرفی خوبیه تقریبا میشه گفت کلیت کارو پوشش داده بریم سراغ ادامه داده های با دقت بیشتر برای شمارش به نام کشت ایت های رای داد کشت ایت ها یکی از کامل ترین داده های خطی قیمتی برای تحلیل الیوتی هستش که توسط خیلی بیشتر هست در این مورد خب توضیحات در مورد کشت ایتاس با سمت تشکر میکنم و توضیحات بسیار خوبی بود هم نوع گرفتن کشت ایتا هم هایولو و در واقع دلیل به وجود اومدنش رو توضیح داد در زمین رو به قوانین خیلی زیادی وجود داره که از اون جمله میشه به قوانین زمانی و قوانین نسبت ها و درجه اشاره کرد الگوی بیومتریک رو مورد بررسی قرار میدیم با هم دیگه خب دوستان تا الان یه سری از قوانین زمانی در واقع ساختارهایی که تو نوپی بوده بررسی شده توسط مدرس این ویدیو و خب تا اینجا و طبق شنیدایی که من داشتم این بود که ایشون سبک نوبهی رو کار کردم و تسلط دارم ولی متاسفانه توی این اسلایت و متنی که بعد خواهید دید این قضیه از بین رفت و چند تا مورد بعدش که متاسفانه حتی تسلط بر نوع و رفتار و ماهیت امواج هم توشون نمی بینیم یا شاید خب گذرا بوده و زیاد رو سوم نکردم ولی این دوتا مشکل هست متاسفانه من قطعا وقتی به زمانش برسه این رو بهتون خواهم گفت میریم با هم ببینیم که چه صحبتی باعث شد من به این نتیجه برسم در سال 1991 گلنیلی بعد از چاپ اولین کتاب الگوی دیومتریک رو کشف کرد در ابتدا مسلس متقارنی رو پیدا کرد که موج ایش بزرگتر از موج دی بود اگر مورد ای به اندازه کافی سریع و بلند حرکت می کرد می شد این الگو رو یک زیگزاگ در لو شکل گرفته در نظر گرفت اما خب مشکل اینجا بود که موج ای به اندازه کافی سریع حرکت نمی کرد که باعث شد به شکل گیری موج جدیدی پی ببره الگوی پاپیون به شکل پاپیون و با هفت شاخه A, B, C, D, E, F, G تشکیل و سه شاخه C, D, E به شکل یه زیگزاگ هستش و شاخه های دیگه هم به صورت جداگانه هر کدوم از یک زیگزاگ تشکیل می شن. خب مسئله اینجاست اصلا شاخه های دیگه هر کدوم به شکل زیگزاگ تشکیل نمی شن. حتی ممکنه شکل ظاهریشون هم زیگزاگ نباشه حالا من نمی دونم زیگزاگ منظورتون فقط پایین بالا پایین و یک لو و دوتاهای یا برعکسش یا زیگزاگ منظورتون ساختار زیگزاگه ولی هر دو غلطه لکای دیگه زیگزاگ نیستن حتی شکلشون هم ممکنه شبیه به زیگزاگ نباشه لکای دیگه ممکنه هر ساختار کارکشن و اصلاحی باشن و این یک غلطیه که نمیشه بگیم شاید به خاطر زوم نکردم بوده این اصلا به نوعی ندونستن این مطلبه چون خیلی واضحه و هر نو ویو کاری میدونه که دایمتریک هر لگش میتونه هر ساختار کارکشنی داشته باشه توی ذهن مخاطب شاید این تصویر بیاد که خب هفت تا لگ هست هر کدومش هم میتونه هر ساختار کارکشنی داشته باشه چقدر پیچیده نه چقدر توسعه یافته دوستان چون شما راه های تشخیصتون که آیا مثلا این کارکشن اون یکی کارکشن منسلس فلت زیگزاگه بر اساس این که هفتا لگه هشتا لگه که مشخص نمیشه اینجا اینجا شما وقتی یک لگه ای هستی فقط لگه ایت رو داری میبینی برای کمک در ساختار بالاتر میبینی که دایمتریکه برای کمک تو ساختار پایین تر میری میبینی چیه ولی این که توی هر لگش امکان تشکیل هر ساختاری هست این کار رو ما خیلی باز میکنه ما میتونیم خیلی اونجا از توسعه های بازار رو پوشش بدیم حالا با روش هایی که نوویو ارائه میده واسه در واقع پیشبینی چه ساختار چه الگو خب این یه اشتباهی بود که زیاد از نظر من جالب نبود نشوندنده تسلط نداشتم و حتی ندونستن های بیس نوویو هر لگ از دایمتریک سیگزاگ نیست هر لگ از دایمتریک میتونه هر ساختار کارکشنی باشه شاخه های دیگه هم به صورت جداگانه هر کدوم از یک سیگزاگ تشکیل میشن مسلس خونسایی که دیگه از الگوهایی که خب یه موضوع دیگه ای که هست اینه که اینجا بازم خورده تیتر الگوی دایمتریک من فکر میکنم این حالا اشتباهیه که توی پاورپوینت یا اون پی دی اف یا هر سبکی که کار کردن اینجا اضافه مونده چون دیگه خب این مسلسه و الگوی دایمتریک نیست مسلس بر خودش مسلسه ربطی به الگوی دایمتریک نداره رالف نلسن الیوت اونو پوشش نداده 
در مسلط های خونسا هم مثل الگوی کشیدگی مرجسی از اموال جنبشی مرجسی طولانی ترین موج هستش این الگو همونطور که توی شکل میبینید از پنج شاخه A, B, C, D, E تشکیل میشه مسلط اکسترکتینگ یا استخراجی هم از همون قوانین مسلط خونسا پیروی میکنه با این تفاوت که در این قسمت موج C کشیدگی نداره و موج A هم خب مسلس استخراجی البته ما و تیم ما اینطوری نگاش نمی کنه ولی ما همه اینا رو توی مسلس های انقبازی خونسا و انبساطی می بینیم و با تنابوی بیودی ادامه ماجرا رو می ریم باز همین بالا الگوی دایمتریک هست فکر می کنم از دالت خارج نیست یا شما فکر می کنید هر الگویی که بعد از کتاب 1990 گلندیلی اومده دایمتریکه یا این اشتباهیه که توی پاورپوینت پیش اومده و حالا این زیاد برای من مسئله ای نیست. مسلس استخراجی انقبازی که لگستیش در واقع بزرگتر از دولگ قبل و بعد خودش یعنی بیودی هست باز مسئله زیادی پیش نمیاد از که دارای کشیده ای نیست این مسلس اصولا غیر قابل پیش بینیه و موج ای تا انتهای خب بنابرای نداشتن تسلط روی نوه یک مقدار گفتن اصولا غیر قابل پیش بینیه یه حرف بچگانه یه چون وقتی ABC تشکیل بشه ما قشنگ میتونیم رفتار دی و ای رو پیش بینی کنیم پس اصولا غیر قابل پیش بینی نیست یعنی اگر هم بخواد جایش به غیر قابل پیش بینی بودن نزدیک باشه ABC شه که تازه بعد از A ما در مورد B یک ذره اطلاعات به دست بریم حتی C هم قابل پیش بینی اما میگم نمیخوام زیاد روی لفظ ها تمرکز کنم بیشتر میخوام روی درک کردن از قضیه تمرکز کنم یه لفظی بود که مطفعنا اشتباه اصولا غیر قابل پیش بینی این لفظ اشتباهیه ولی باز بگذاریم موجه شکل گرفته کشیده میشه الگوهای ترمینال با موج سه کشیده شده همون رفتار انواج دونبشی رو تقلید میکنن با این تفاوت که خب اینجا جاییه که من واقعا یه لحظه شکه شدم چون نگاه کنید دیگه بحث از قضیه که در واقع نو ویف خارجه شما میگید الگوی ترمینال میاد رفتار الگوهای ترندینگ رو تقلید میکنه فکر میکنم فقط کاغذ رو خوندید چون درسته که ما ترمینال و ترندینگ و هر دوتا رو جز به دسته این پالسان میدونیم ولی رفتارشون از زمین تا آسمون متفاوته من براتون رو چارت مثال میزنم این یه الگوی ترندینگه یک دو سه چهار پنج باید این الگوی ترندینگ دو چهارش همپوشانی نداشته باشن و این الگوی ترمیناله یک دو سه چهار پنج باید این الگوی ترمینال دو چهارش همپوشانی داشته باشن خاصیت موجی ترندینگ به اینه صرف قیمت زیاد در زمان کم شما یک ترندینگ میبینید قیمت زیادی رو در زمان کم برده خاصیت ترمینال اینه صرف قیمت کم در زمان زیاد اصلا ماهیت این دوتا موج با هم فرق داره من این رو به یک پرایس اکشن کار سادم بدم متوجه میشه که این موج خیلی متفاوته با این موج وقتی همپوشانی ایجاد میشه بین لک هایی از یک ساختار از یک الگو یا هر چیزی مسلما ماهیتش فرق میکنه ساختار ترمینال فرزایش رو بر ما داره ساختار ترمینال میگه پیشروی کم قیمت در مدت زمان زیاد یک ساختار فرزایشی که بعد ریزشش حتما باید اینطوری باشه ریزش بعد از ترمینال حتما باید اینطوری باشه ریزش بعد از ترندینگ شاید یک درصد دو درصد اینطوری باشه در شرایط خاص در اکثر مواقع فرزایشی و کمه این متاسفانه نداشتن درک نسبت به کلیت ماهیت امواجه چون اصلا ربطی به هیچ سبکی نداره وقتی شما یه لگ دارید که انقدر فضاینده داره میره بالا و یه لگ دارید که اینطوری داره میره بالا مطمئنا رفتار هم دیگر رو تقلید نمی کنن. این چه حرفیه؟ این چه حرفی بود که واقعا اینجا زده شد که خب از اینجا بعد من به این نتیجه رسیدم که شما روی نوبیف تسلطی ندارید باز هم اشکال نداره ولی اینکه بیایید نقصایی رو بگیرید بدون اینکه تسلط داشته باشید دیگه اشکال داره که میریم با هم بررسیش کنیم هر موج از امواج شکل گرفته به صورت امواج اصلاحی حرکت میکنه نه به صورت این پالسی اصولا موج پنج از این الگو از مسلط شکل گرفته خارج میشه و بالاتر از اتمام موج سه تموم میشه باز هم فکر میکنم اصولا اینجا تکه کلام بتونه چون اصولا همچین چیزی پیش نمیاد ممکنه پنج خارج نشه الگوی ترمینال با شکستگی موج 5 مثل ترمینال با موج 3 کشیده شده هستش این الگو هم از همون رفتار موج 3 کشیده شده تبعیت میکنه 
و موج چهار وارد محدوده موج یک میشه با این تفاوت که موج پنج دیگه توانایی حرکت تا انتهای موج سه رو نداره و یکم بعد از اتمام موج یک خاتمه پیدا میکنه خب اینجا هم باز من یه چیز رو اصلاح کنم این که میگید رفتار موج پنج شکسته شده مثل موج سه کشیده است زیاد چیز عجیبی نیست چون رفتار کلیت ترمینال ها یک الگو رو واسه ما در واقع داره به نمایش میذاره و فرقی نداره که یک کشیده باشه سه کشیده باشه پنج کشیده باشه در نهایت ما از ترمینال یه ریزش شارپ میخوایم اگر روند سعودی باشه ولی چرا این دست بندی ها رو جدا کردیم به خاطر دقت کار بیشتر چون اگر سه کشیده باشه چهار تا یه جای اسلام میکنه و حتما تا همونجا اسلام میکنه اگر یک کشیده باشه دو تا یه جای اسلام میکنه سه تا یه جایی میتونه بره پنجم تا یه جایی میتونه بره یعنی تک تک اینها اگر کشیده باشن دستبندی ها و درست های مخصوص به خودشون رو دارن دقت حتی به دستبندی یک الگو هم رسیده سیمیتریکال الگوی با نه تا شاخص که شامل موج ایکس نیست ایکس موج ها قوانین خاص خودشون رو دارن و اگر برای اتصال یک ABC به یک ABCDE ای استفاده نشن تنها راه لیبل گذاری اینه که حروف رو ادامه بدیم به این شکل A, B, C, D, E, F, G, H, I احسان درسته توی مپس به بررسی نقاط ضعف و قوت الیوت کلاسیک و نیوویف میپردازیم و از جنبه های مختلف خب دوستان این خیلی واضح و مشخصه که نوفیل نسبت به الیوتی کلاسیک چه برتریایی داره میتونید فیلم رو پاوز بزنید و تک تک توضیحات رو اینجا بخونید من چون یه دور ویدیو رو دیدم میدونم که تو این زمینه نه توضیح هست که جواب سوالات من باشه و نه چیزی هست که من نسبت بهش ایرادی داشته باشم تقریبا درست موارد اضافه تر هم هست ولی کلیتش تو همین مباحثه میریم جلو این قضیه رو برای تحلیل و ترید این سب رو با هم بررسی میکنیم خب اینجا من یه بحثی دیدم که ترجیح میدم شما هم گوش کنید در واقع مدرس اینجا داره برتری های الیوت کلاسیک نسبت به نو ویو رو میگه ولی یک باگ و یک تناقض اینجا وجود داره بریم با هم ببینیم الیوت کلاسیک چند تا الگوی مشخص داره که خیلی هم راحت میشه اونها رو روی چارت پیاده سازی کرد در الیوت کلاسیک مثل نو ویو ما نیازی به کش دیتا نداریم و بر روی چارتی که به شکل کندل یا میلی تنظیمش کردیم میتونیم شمارش رو انجام خب در مورد اینجا شما تکست خودتونه بی نیاز بودن از کش دیتا برای تشخیص بهتر ساختار دقت کنید خودتون دارید میگید کش دیتا برای تشخیص بهتر ساختار پس این که یک روش کش دیتا رو داره و میتونه به عنوان یک آپشن در کنارش داشته باشه و یک روش دیگه نداره اون روشی که نداره برتری محسوب نمیشه چون متاسفانه درک غلطی که از کشتیتا وجود داره اینه که کشتیتا قانونه آره نه کشتیتا قانون نیست آقا نو ویو کاری کشتیتا تو کشتیتا نداره اصلا مهم نیست کشتیتا یک آپشن دوستان کشتیتا برای راحتی کاره اگر کشتیتا داره کارتون رو راحت تر نمی کنه و اصلا هیچ جور ذاتتون جوری نیست که باش ارتباط برقرار کنید یا عوضش کنید یا استفادهش نکنید چون کشتیتا یک آپشن برای راحت تر تشخیص دادن یک الگوه تمام پس بی نیاز بودن از کشتیتا برتری الیوت کلاسیک نیست الیوت کلاسیک سه تا قانون اصلی داره و لازم نیستش که قوانین خیلی زیادی رو ما یاد بگیریم. به همین دلیل با دونستن مفاهیم پایه الیوت میشه به راحتی چارت رو شمار گذاری کرد. خب مثل یه قضیه یه نگاه کنید من یک دقت 20 دارم و یک قدرت 20 توی الیوت کلاسیک یک دقت 40 دارم و یک قدرت 40 توی نو ویف. آیا؟ این که یک راهی مثلا سریعتر هست منو برسونه به قدرت 20 و برای رسیدن به قدرت 40 همون راه قابل استفاده نباشه این میشه برتری خیر شما برتری واسه نتیجه یکسان ارز باید بکنی شما وقتی میگی برتری برای رسیدن به یک نتیجه یکسان این راه بهتر از اون یکیه نه به خاطر رسیدن به دو تا نتیجه متفاوت که شما خودت هم تو فکر میکنم خط بعد این رو اشاره کردی بریم ببینیم یکی از برتری های دیگه الیوت کلاسیک شناسایی ساختارهای ایمپالس و اصلاحی در کوتاه ترین زمانه. به خاطر همین میشه در تایم فریم های پایین هم شمارش رو انجام داد و سرعت بیشتری به شمارش داد. خب دوستان اینجا یکی از برتری های الیوت کلاسیک نسبت به نو ویو رو راحت تر بودن و سریع تر بودن توی تایم پایین مخصوصا تو ساختارهای ایمپالس گفتن. من یه حرکت دیگه این میزنم. بریم 
فکر کنم بعد از این باشه بریم ببینیم یک دیگه از نقاط اینجا رو با دقت گوش کنید ضعف ویلیوت کلاسیک این هستش که ساختار منظمی نداره و لیبل ها به صورت ذهنی و بدون داشتن یک قانون مشخص داده میشن این مشکل خصوصا در روند های ایمپالت بیشتر مشاهده میشه دم شما یه هم که صادق هستی ولی خیلی متناقض بود شما پنج ثانیه ده ثانیه پیش گفتی برتری کلاسیک نسبت به نوبه بینی که حتی تو تایم پایین هم راحت میتونی بری ایمپالت تشخیص بدی خیلی سریع میتونی ایمپالت تشخیص بدی بعد اون الان اومدی دوباره میگی که ایمپالت ها قانون من نیستن خیلی توشون اشتباه پیش میاد و خیلی واسه من این قضیه متناقض بود دوست دارم دوباره گوشش کنم یکی از برتری های دیگه الیوت کلاسیک شناسایی ساختارهای ایمپالس و اصلاحی در کوتاه ترین زمانه به خاطر همین میشه در تایم فریم های پایین هم شمارش رو انجام داد و سرعت بیشتری به شمارش داد یکی دیگه از نقاط ضعف الیوت کلاسیک این هستش که ساختار منظمی نداره و لیبل ها به صورت ذهنی و بدون داشتن یک قانون مشخص داده میشن این مشکل خصوصا در روند های ایمپالس بیشتر مشاهده میشه خب پس چه فایده ای داره من سریعتر چیزی رو انجام بدم که میدونم غلط یعنی برتری الیوت کلاسیک نسبت به نو ویو اینه که سریعتر و راحتتر میتونید کار رو انجام بدید ولی آیا همون کار رو نه کاری که تقریبا 70 درصد مطمئنیم درست نیست پس اون برتری اسلاید برتری به نظرم کلا اضافی بود بنابراین شمارش ها میتونه خیلی متفاوت باشه و هر شخص نسبت به ذهنیتی که از ساختارهای الیوت داره میتونه لیبل گذاری کنه یکی دیگه از مشکلاتی هم که در الیوت کلاسیک میشه بهش اشاره کرد کشیدگی اموات هستش با توجه به سه کشیدگی موجود یعنی کشیدگی در موج یک، سه و پنج هیچ کدوم از این کشیدگی ها تا قبل از این که شکل بگیرن و الگو تکمیل بشه قابل تشخیص نیستن به خاطر همین الیوت کلاسیک قطعیتی توی شناسایی روند به صورت خیلی دقیق نداره و تا ساختاری هم شکل نگیره درصد تشخیصش اون از قبل تقریبا زیر سی درصد پس میشه گفت روند ها در الیوت کلاسیک تقریبا غیر قابل پیش بینی هستن اینکه هر موج در چه محدوده ای و با چه ساختاری تموم میشه یکی دیگه از ضعف الیوت کلاسیک هست متاسفانه اینجا پا رو فراتر گذاشتید و به خاطر بد نشون دادن هر چیزی که قبل از کوپسی بوده اومدید کلا همه چیز رو باطل کردید من اینجا حتی از نووی هم نه از الیوت کلاسیک دفاع میکنم شما اینجا همین الان تو جمله قبلی گفتید روندها قبل از اینکه تموم بشن نمیتونن تشخیص داده بشن نه اتفاقا خیلی راحت تر میتونن تشخیص داده بشن به کمک چی به کمک فرکتال تیم ما با نگاهی که داره فرکتال رو از خود گلنیلی هم فکر کنم بیشتر داره پیگیری میکنه معلومه که میتونم پیش بینی بشن شما یه یک دو سه چهار پنج داری این دیگه رو چارت من بود من پاکش نکردم یه یک دو سه چهار پنج داری چون ساختار فرکتال شما میگه توی یکت توی ست و توی پنجت همش پنج موجی هست تا پایین ترین درجه مهم نیست چارت تایم فریم یک مین باشه یا سی ثانیه یا یک ثانیه یا یک ساله در هر صورت توی پنج موجی شما پنج موجی داری پس وقتی اینجایی همچین حرکتی توش داری درسته من اینو پاک میکنم شما میگید اصلا قبل از اینکه همچین ریزشی صورت بگیره ما نمیتونیم به پنج پنج بجی تموم شده نه تنها تو نو ویف بلکه تو الیوت کلاسیک هم میتونیم بفهمیم قبل از اینکه این ریزش انجام بشه چطور حتما بدون شک توی موج پنج ما یک دو سه چهار و پنج داریم بدون شک یه یک دو سه چهار پنج داریم خب وقتی یک دو سه چهار پنج داریم من وقتی همچین ریزش قرمز رنگی انجام بشه و یک دو سه چهار پنج داخلیم به هم بفهمونی که تموم شده من مطمئنم که یک دو سه چهار پنج خارجی هم تموم میشه چرا چون اینجا دیگه شیش و هفت نداریم چون اینجا دیگه ای و بی و سی نداریم چون اینجا دیگه اضافاتی نداریم مطمئنا توی پنج من یک دو سه چهار پنج و وقتی یک دو سه چهار پنج داخلی رو تشخیص بدم تمومه فقط کافی این ریزش ریز یک قرمزی برای من انجام بشه من طلایی رو پیش بینی میکنم میخوام گامو فراتر بذارم معلومه دوباره تو خود این پنج یک دو سه چهار پنج دارم پس از تایم فریم یک روزه اگر میخوام یک ریزشی رو بگیرم راحت میتونم برم توی یک دقیقه و بفهمم کجا دقیق تر اینجاشه اینا فقط حرف نیست اینا فقط حرف نیست شما میتونید پیگیری کنید این اینستاگرام نو وی بفیکس توی گاید اگر بیاید تمام بخش دسته بندی شده گام به گام یکمین من فکر میکنم از اینجا تا اینجا طلا رو گام به گام گرفتیم از این قسمت تا این قسمت طلا رو 5 تا جی تی وی 10 دقیقه ای هست گام به گام توی یکمین همه این بالا پایینا رو گرفتیم بالا و پایینا دقت کنید فقط هیچ روشی هم بدون نو استفاده نکردم یعنی 
حتی فیلم گرفتم به خاطر اینکه اگر عکس بود شاید باورپذیریش کم میشد و نو به من این امکان رو داد با همین ویژگی پس این گفتهایی که به سادگی داری طرفشون رو میزنید و ازش میگذرید یه مقدار سنگینه لطفا دقت کنید به کلام و با یک مقدار تحقیق بیشتر یک سری مخاطبی رو که اطلاعاتی نسبت حتی به تئوری موجی ندارند راهنمایی کنید به سبکهای دیگه مسئله تا موج پنج تموم نشه نمیشه گفت که آیا ساختار ایمپالس تشکیل شده و ساختار اصلاحی در حال شکل گیریه یا خیلی راحت شما به جای اینکه ببینی این موج پنج تموم شده میری ساختار پایین تر چرا چون فرکتال داری چرا چون یک نظم داری که میدونی داخل موج پنج یک پنج وجی دیگه هست داخل موج سهش دوباره پنج وجی دیگه هست فرکتال همون فرکتالی که 100 سال هست آخر شکست امواج مانند شکست موج پنج هم یکی دیگه از ساختارهای غیر قابل پیش بینی توی الیت کلاسیکه و نمیشه قبل از شکلگیری این ساختار در مورد اون نظر داد. توی الیوت کلاسیک بله تقریبا میشه گفت سخته که بفهمیم کدوم موج میخواد شکسته بشه ولی توی نووی با ابزارهایی که داریم این حرکت قابل پیش بینی هست با تناوب دو چهار پیجیدگی موج های ضد روند و خب به تب در سطح های اصلاحی یعنی اگر یک موجی برای من همچین حالتی پیش بیاره و من بدونم یک و دو هست مطمئنم که یک من کشید است چرا چون اصلاح موج دو تا یه حدی باشه مطمئنا یک کشید است اصلاح موج دو از یه حدی بیشتر باشه مطمئنا یک کشیده نیست و دقت کنید باز به کلام من مطمئنا گفتن سر اینجور موارد قطعا چیزیه که باید یک پیشینه ای داشته باشه پس اینها هست که من دارم این حرف رو میزنم نو ویف ساختارهای پیچیده ای داره به همین دلیل هم تحلیل با این ساختارها خیلی زمان میبره قوانین زیادی که در نو ویف هست باعث قانونمند تر شدن ساختارها میشه اما برای یک تریدر شناسایی ساختارها با این قوانین باعث کند شدن و سردرگمیش میشه خب نو ویف ساختار پیچیده ای داره سخت واقعا آره ساختارهای پیچیده و زیادی داره نسبت به سبکای دیگه البته آنچنان پیچیده تر هم نه دو تا ساختار اضافه شده ولی خب پیچیده است آره معلومه که پیچیده است روش دقیق یاد گرفتن سختی خودش رو هم داره مگه میشه چیزی خیلی راحت به دست بیاد این اصلا اصل فکر بکنم توی جهان ولی جدا از این قضیه فلسفی کار شما دارید نکته منفی پیچیدگی ساختار رو میبینید درسته ساختار پیچیده هست ولی به همون نسبت بازار هم پیچیده است پس ما نیاز به یک ساختار پیچیده داریم که بازار پیچیده رو پیش بینی کنیم یعنی این ساختار پیچیده ساختار توسعه یافته است ساختاری که گسترش پیدا کرده شاخ و برگاش اضافه شدم به خاطر اینکه بازار هم پیچیده تر شده من چرا از الیوت کلاسیک اومدم نو ویو یاد گرفتم به خاطر اینکه دیدم الیوت کلاسیک تا یه جایی جواب میداده از این به بعد جواب نمیده و فاصله 100 سال بوده بازار پویاه بازار جنبش داره بازار خودش رو وقف میده با شرایط پس معلومه که الگوهای ما اضافه میشن نه تنها اضافه شدنشون اینجا مشکل نیست بلکه اضافه شدنشون با دقت هم راه بوده و در نتیجه کار قوی تری به ما تحویل میده قوانین زیاد باعث افت کارایی سرعت تحلیل میشن اینطوری نیست که ما کامپیوتر و سیستم رو روشن کنیم همون لحظه چارت رو تحلیل کنیم همون لحظه بزنیم نه من الان مثلا سر طلا مثال واقعیش رو بزنم ما سر طلا اولا که مثلا 2075 و قبل از اینکه شک بگیره قبل از اینکه این کف 1961 زده بشه ما پیش بینی کردیم بر خودمون هم پیش بینی نکردیم بذاریم تو سیستم بعد که ریخت بیایم چارتش رو تحویل بدیم نه اصلا ما اولش هم پیش بینی کرده بودیم فکر کنم عکسش هم اینجا باش آر کفش رو بین 1955 تا 1961 یک رشد تا به 2080 نرسیده ریزش ریزشی که ریزش کمی هم نبود شما تو چهار هفتگی طلا با تاریخ یک کف یه صف یه کف دیگر رو پیش بینی کنی و حتی اینجا هم بگی که نمودار بالاتر از اینجا نمیره اول میاد کف میزنه چه اتفاقی توی نمودار افتاد اینجاست 1961 کفش رو زد رفت بالا و ریخ ریزشی که چندین ماه طلا رو نگه داشته ما این صف رو پیش بینی کردیم حالا اصل کار کجاست؟ اصل کار اینجاست که از این سخت به بعد من فقط یک بار الگو عوض کردم. یعنی از این سخت به بعد من مطمئن بودم این ریزش ادامه داره. اینجا تنها باری بود که من الگو رو عوض کردم تو این قسمت. انتظار داشتم از اینجا بره بالا نرفت. ریخت. وقتی ریخت دیگه الگوی من از اون موقع من میدونم که همچین ریزشی است. از اون موقع تیم نو ویو افیکس و کسی که نو کار میکنه احتمال همچین ریزشی رو میداد خیلی واضحه. 
حتی من میخوام اینجا جالب براتون این تحلیلم بیارم که چرا اینجا من این فکر رو کردم این تحلیلی بود که ما فکر کردیم اونجا انجام میشه ریزش بوده من فکر کردم اینجا انجام میشه گفتم موجی باید بره بالا در وهله اول 1965 بسیار مهمه باید شکسته بشه بعد بالا رفتنی که داره بالا پایین بالا و پایین و بالا و بعد ریزشه درسته من با توجه به ساختار اومدم اینو گفتم دیگه اینکه یک الگوه ولی با توجه به ساختارش گفتم پایین اومدنش اینقدر بالا رفتنش اینقدر سقف آخر از سقف قبلی بالاتر بعدش هم کلش رو میریزه دیگه بله خب لیبل میزدم بعد از ای فلان لیبل داره میره بیرون لیبل نزدم چون ساختارش واسه من مهمه بازار این حرکت رو نکرد سناریوی من فیل شد و ریخت و اینجا الگوم رو عوض کردم و تا امروز الگوم رو عوض نکردم و همون دایمتریک مونده ولی دوست دارم توجهتون رو جلب کنم که چجوری ریخت نگاه کنید اول اینکه من با این خط آبی مشخص کرده بودم اگرم بخواد بیاد پایین یک درصد از 18 80 پایین تر نمیره که نرفت ولی دقت کنید که چجوری بالا رفته اولا 1965 منو نشکست پس من اینجا میتونستم بفهمم که آقا بازار داره طبق من عمل نمیکنه پس سناریو رو عوض کنم این در وهله اول بعدش هم چجوری رفته بالا نگاه کنید بالا پایین توی شکلی که من پیشنهاد داده بودم بالا پایین یه بالای دیگه که از سقف قبلی بالاتره و آخرین بالا حتی پایینش هم دقیقا تو زمانی که انتظار داشتیم انجام داده و بالای آخری که از بالای قبلی بالاتر و میریزه بالای آخری که از بالای قبلی بالاتر و چرکتی براش رخ میده میریزه و ریخت ولی با اون شتابی که ما خواستیم نرفت بالا 1965 مارم نزد ولی من فهمیدم که چجوری حتی میره بالا دقیقا همین ساختار من فهمیدم به معنی این نیست که من هماین تارنیا فهمیدم به معنی اینه که نو ویف کار میتونست بفهمه یعنی شما اینجا وقتی فهمیدی سناریو خلافته 1965 تو نزده ساختار ولی داره همونجوری پیش میره میفهمی که باید بریزه چون ساختار همونجوری پیش رفته ولی به اون نقطه قیمتی نرسیده خب نرسیده و از اینجا بعد من یک بار سناری رو عوض کردم هنوزم تو دایمتری که این سقف رو گرفتیم این کف رو فکر کنم گرفتیم این سقف رو که اصلا ویدیو آخر اینستاگرام هست این سقف توی طلا 1959 توی یکمین با تولرانس یکی دو دلار یعنی گفتیم یکی دو دلار بالاتر دیگه نمیره نشون میدم که خبر شده نو بیبی در واقع ساخته شده اینجا لگه ای ما لگه ای ما دایمتری که لگه افتمون رفته بالا و لگه افتمون رفته بالا و لگه افتمون رفته بالا و لگه افتمون رفته یا اینکه خود یک ای بی سی هست و یک دی میگذاره یک ای و بعد با ایدام میرزه شلی اتمالا به تموم شده کار بعد میارم پیگوش رو میدارم توی یکی نشم توی یکی نشم خود ای رو ما مجموعی کردیم بعد توی برمایه هایی اصلا نشونم میگیم که این سخت سر رو گرفتیم این از این مسئله خود ای رفته بوده یک ای بی سی شده یک ایک سره و یک ای بی سی دی ای که ما توی این سخت مورد سر شدیم و با استخ تقریبا میشه گفت دو سه دولاری این حیات هفته دشت دولاری میخوایی بیریم 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 که خب بعد فرکتوری که نو بیبره این برمون میاره و انتظار حرکت رو تا همین آخر هفته هم داریم چون بعد ریزش شارگی بشه با ما رو بشید و از یک مین رو گرفتیم چرا چون ساختار فرکتال داریم موچامون با منطق تو در تو شدن و خیلی راحت ما از این تایم از این چهار ساعته راحت میتونم برم توی یک ساعته توی یک دقیقه توی پونزه دقیقه هر چیزی تمام پستایی که ما اینجا داریم اکثرا پنج دقیقه و پونزه دقیقه و یه مین و یک ساعت هست بالاتر نرفته از اون طرف اون تا مثلا ماجور هست این هم از این که در گفته صحبت شما بود که گفتید خیلی زمان میبر و اینا نه یک بار فقط الگو تغییر پیدا کرده از اون به بعد من هر روز میشینم توی بازار از اونجایی به بعد که آپدیت نکردم رو آپدیت میکنم همین به خاطر همین تحریب با این سبک در شرط داشتن وقت کافی شاید مناسب باشه در نیو ویو نیز امواج شکست غیر قابل پیش بینی هم و نمیشه این امواج رو قبل از شکل گیری تشخیصشون بدیم. و همینطور وجود الگوهای مثل دیامتریک و سیمتریکال سختی تشخیص امواج اصلاحی رو هم چندین برابر میکنه این ساختارها و اصلاحها غیر قابل پیش بینی و باز هم فکر میکنم باید سید اول گفتتون کامل بشه شکل گیری کامل معمولا مبهم باقی میمونن باز هم میگم فکر میکنم که این اصولا غیر قابل پیش بینم تک کل... کلام شماست تو این ویدیو چون غیر ممکنه دیگه انقدر اصولا غیر قابل پیش بینی باشن شما اومدید تو سبک کوبسی خیلی از ساختار اصلاحی رو حذف کردید به خاطر اینکه اصولا غیر قابل پیش بینی هن. ولی ما از این ساختار اصلاحی استفاده میکنیم به خاطر اینکه هر جایی از بازار یکی دو تا سناریو داشته باشیم هر جایی از بازار و همیشه تحلیل رو با چند سناریوی مختلف مواجه میکنن ساخت کشته ای تام خیلی زمان بره به همین دلیل معامله درونی که در تایم فریم های پایین مشغول تریدن نمیتونن کشته ای تا رو تهیه کنن و امواج رو شناسایی بکنن 
درسته این حرفتون رو قبول دارم ولی باز هم اون طرز فکر که کشتی تا قانونه باید از بین بره من روی خیلی تاکید دارم کشتی تا یک آپشنه به همین دلیل که توی تایم پایین کشتی تا خود گلینیلی سخته و متاسفانه خود آقای گلینیلی تو بخش خاص کشتی تا زیاد اطلاع رسانی نکرده تیم ما کشتی تا خودش رو ساخته با اولویت متفاوت و خیلی راحت‌تر و سریع‌تر به خاطر اینکه خب ما بیشتر کارمون تو تایم پایینه نوویل در واقع با تغییر در ساختارها و کلیت الیوت کلاسیک از یه سبک الیوتی به یه سبک الهام گرفته شده از اصول امواج الیوت تبدیل شده اینو خیلی نیستم چطوره که فقط به خاطر اینکه دو سه تا الگوی کارکشن اضافه شده و یک سری منطقه به الیوت و تهوری های موجی اضافه شده الیوت دیگه نوویف سبک الیوتی نیست و الگوی الهام گرفته است فقط به خاطر این دلایل اما کوبسی که کل ساختارهای فرکتال الیوت رو از پنج موجی به سه موجی تغییر داده چیزی که صد سال ثابته از زمانی این که خود نلسون الیوت کلن تهوری موجی الیوت رو گذاشت اون میشه سبک الیوت ولی نووی به خاطر این که دو تا الگو اضافی کرده سه تا الگو اضافی کرده و منطق رو اضافی کرده میشه سبک الهام گرفته از الیوت خیلی جالب بود برای من این گفته تو. این سبک با وجود همه سختی ها و پیچیدگی های خیلی زیادش نقاط ضعف زیادی رو هم داره برای معامله گران تحلیل با این سبک در هر شرایطی امکان پذیر نیست و کارایی و قدرت تصمیم گیری معامله گران رو کاهش میده. کارایی و قدرت تصمیم گیری معامله گران رو کاهش میده. هر جایی از بازار مدرس عزیز، هر جایی از بازار نو ویب کار میتونه حداقل به تو شما به شما دو تا سناریو با منطق بده. نمیدونم این حرف رو از کجا آورد. یانکوبسی از زمره تحلیل درانه تکنیکال با تجربه هستش که خب خب از اینجا بعد رو من زیاد نظر نمیدم که چند تا بحث دیگه از که تکمیل کننده ای کار باشه دوست داشتم بیشتر رو گفتای خودتون برم ولی خب این توضیحات رو میدم شما هم میدونید که این حرفا رو زدید و قطعا منم توضیحات رو میدم که این حرفایی که زده شده رو جواب بدم چون چیز زیادی اضافه نکردم در مورد این ایان کوبسی صحبتی نمی کنم فقط یه قضیه ای واسم هست نگاه کنید مثلا نلسون الیوت پریچر ماینر هر کسی به یک دلیلی معروفه اکثرا به خاطر این بودن که با تواناییایی که توی چارت داشتن اومدن یک حرکت های خارق العاده ای گفتن مثلا یکی اومده ریزش آمریکا رو گفته یکی اومده بحران رو گفته یکی اومده رشد طلا رو گفته همین گلنیلی خود ما قبل از اینکه کرونا تشکیل اصلا تشخیص داده بشه که بیماری هست توی سطح جهان گفته که ریزش های شارپ بازارهای جهانی آمریکا رو داریم و همون لحظه ای که این حرفو زده گفته که بعدش همه رو برمیگرده و شما فکر کنی یک ماه بعد میبینید تمام شاخص های آمریکا میریزه و کلش رو هم تا سه ماه بعد برمیگرده خب این حرف رو گل نیلی زده اصلا تو سایت گل نیلی که برید من اگر سایت رو بیارم این سایت که برید کارش توضیح داده شده پشتیبانی و ساپورت داره درست آنچنان شاید فعال نباشه ولی سوال جواب حداقل یک ماه به یک ماه جواب میده توی نیوز که برید اخباری که هست در موردش منتشر میشه جوایز و در واقع کارهایی که انجام داده ولی وقتی در واقع اسم جناب کوبسی رو که سرچ میکنیم نه تنها یک سایت یک منبعی که بخوایم ازش پیگیری کنیم فقط سه تا کتاب که آخریش 2015 بوده نه پیشبینی خارق العاده ای نه هیچی زیاد برای من مهم نیست و ممکنه نتونسته باشه توی رسانه اسمی در بکنه ولی به حال باید یک روزنه ای تو این زمینه ها آدم ببینه و اینم یه مقدار کار رو برای من سخت کرد من خودم دوستان کوبسی رو کار کردن گفتن هم نداره چون تسلطی ندارم بهش ولی کار کردم حتی فکر کنم اینجا اصلا باشه توی فیبای من یه زمانی بود من با مچماری خود کوبسی حتی نسبتاش رو امتحان میکردم دنبال رای بودم که ترکیب کنم نسبتهای مهم کوبسی رو با در واقع نسبتهای خودمون ولی چیزی که در کلیت کار فکر میکنم و نگاه من هست نسبت به کوبسی اینه که نگاه کنید مثلا شما میای تمشی حرکتی رو میزنید توی نو ویف ما قطعا همچین چیزی داریم میگیم هر موجی که باشه هر الگو هر ساختاری که باشه این محدوده رو نمیشکنه یا احتمالا سر این محدوده یا این محدوده برمیگرده 
و واقعا هم همینطوریه من مثالش رو کجا براتون بزنم یه جایی پیدا میکنیم الان مثالش رو میزنیم ولی واقعا هم اینطوریه سه تا نسبت داریم به فرض و سر این دو تا احتمال برگشت و سر این یکی که از این بالاتر بره اصلا غیر ممکن غیر ممکن بودنشه یعنی یکی رو میگیم از این صد دیگه بالاتر نمیره و احتمالش برگشت سر این دو تا هست کل کار کوپسی که ما داریم میبینیم اینه که خب نسبت های ریورس بهتری انجام بده و مثلا به جای اینکه این دو تا نسبت باشه این سه تا نسبت باشه بیاد بشه دو تا نسبت در صورتی ما اصلا سر نسبت ها مشکلی نداریم شما جوری عنوان کردی تو ویدیو که انگار نسبت های ما از بین رفته و دیگه قابلیت در واقع کارایی نداره نه چرا کارایی نداره من الان مثالشون هم برات همین الان رو چارت طلا میزنم همین الان رو چارت طلا میزنم مثلا بدون اینکه بدونم طلا الان چیکار داره میکنه انصافا هم نمیدونم ولی این رو میخوام بگم شما به خاطر اینکه دو تا نسبت بهتر هم تا نه دو تا نسبت فیلتر شده تر در بیارید دارید کل ساختار رو از بین میبرید داخل یک دو سه چار پنج یک دو سه چار پنج نیست و ای بی سیه به خاطر اینکه دو تا نسبت بهتر در بیاد من این کارا رو خودم انجام دادم دیدید مثلا من توی اینجا فکر میکنم آره زمانی که داشتم روی کما تحقیق میکردم اینجا فیبو کما دارم اینجا فیبو کما دارم و نرمال دارم مثلا عادت همی که همچین حرکتی رو انجام بدم پس روی اونم من وقت گذاشتم فکر نکنید فقط یه ویدیو دیدم و اومدم دارم نفیش بیکنم دارم میگم اینقدر دارید مخاطب رو به یک جهتی ادایت میکنید حداقل ایراداتی که به روش های دیگه میگیرید درست بشه این یکی و به شدت معتقدم که شما ساختار رو به هم زدید و اگر حرکتی بخواد به این لول از این لول برسه شما میگید شاید بگید که رسیده ولی نمیتونید بگید آیا اینطوری میرسه یا اینطوری میرسه و از زمین تا آسمون فرق داره چرا نمیتونید بگید چون کلی از الگوها رو حذف کردید شما کلی از الگوها رو بی دلیل حذف کردید و مطمئنا این دو تا فرق داره معامله گر این بالا رو میبینه ریسک بینی میکنه اگر چارت بخواد اینطوری به هدفش برسه از بخوام اینطوری به هدفش برسه این روی ذره بالاتر فرض کنیم اول میاد ریسک بینی معامله گر رو میزنه بعد میره به هدفش میرسه و این نقصی هستش که از همینجا حتی بدون تسلط به کوپسی میتونم بگیرم چون واضحه چون خیلی از الگوها هست شده در مورد نسبت ها آخرین جایی که طلا هست پنج بین همین الان نموداریه که همین الان من دارم فیلم رو ضبط میکنم ما یه ساختار داریم توی قز <تصفح> میخوام توی نووی و هر سبکی میدونیم که این ساختار یک ساختار ترمینال مثلثیه نوع ساختار ماهیت موج اولین جایی که باید ببینه 75 تا 78 درصد بلندترین لگشه من بلندترین لگ رو اندازه میگیرم میبینید به کجا ریاکشن اولیه نشون داده و بعد از اون حرکت کند شده 75 تا 78 درصدش میگید این شانسی از قبل من داشتم میریم قبلتر یه موجه دیگر رو میبینیم آقا یه استارت اینجا زده شده یه الگویی قبلش بوده چقدرش رو برگشته من میگم 80 درصدش رو برگشته چرا چون این الگو برای من یک زیگزاگ کوتاه شده است و زیگزاگ کوتاه شده باید 80 درصد برگرده زیگزاگ کوتاه شده باید 80 درصد برگرده اگر یه پنج ممتد میبینید باید 61 و 85 برگشت زده بشه اگر یه ترمینال میبینید باید کل ترمینال برگشت زده بشه این الگویی که شما حذف کردید و باید هایی که از بازار حذف کردید در واقع من نمیدونم این نرمال هم چرا الان مشکل داره من با همین ریترسمنت میرم آقا یه الگوی اینجا زده شده من میگم 80 درصدش رو برگشت کرده چقدرش رو دقیقا برگشت کرده 80 درصدش رو چرا چون این زیگزاگ واسه من زیگزاگ کوتاه شده است و باید 80 درصدش رو برگرده پنجمین طلا هم همین الانه توی چارتم این موج رفته بالا موج بعدیش تا چقدر میتونه بره بالا معمولا 168 تا 260 تا 28 تو زن ماه چه اتفاقی افتاده تا 268 رفته من دارم گام به گام میرم عقب یه ذره زوم اوت کنم ببینم کجای کار میرسیم بیشتر خیلی هم جالب یه ساختار همپوشان دیگه مثل این پیدا کردیم نگاه کنید دو تا لگ اومدن با هم همپوشان شدن یکی دیگه اینجا هم هست همون درصدی که یادتون باشه اگر گفتم 75 تا 78 رفته بالا اومده اینجا اومده اینجا اومده اینجا اومده اینجا بزرگترین لگش چیه دوستان استارتش از اینجا میخوره تا چقدر رفته من اینو برگردونم چطور میگید نسبت تا جواب نمیده چطور میتونید این رو بگید واقعا همجوری رو هوا که نمیشه حرف زد تا کجا رفته دقیقا برگشته 75 تا 78 ساختار همون ساختار بزرگترین لگش رو گرفتیم 
بزرگترین لگش هم اینه اگر اینو بگیریم دیگه 75 نیست این یک لگ استارت ماست این یک لگ استارت دیگه است ببینیم چه نسبتی با هم دارن چون نسبتا نباید جواب بدن دیگه نسبتا نباید جواب بدن این هم بهتون حتما توضیح میدم چرا از اینجا میگیرم چیزی که مهمه و مبتدی ها رو جدا میکنه اینه نگاه کن این دوتا لگ با هم صده خب یعنی برابرم با هم پس نسبت دارن خب ولی چرا من از این انتها نگرفتم این جاییه که باز فرکتالش ما کاربرد داره و شمایی که اومدی ساختار رو عوض کردی و الگوار رو عوض کردی متاسفانه سرش به ایراد میخوری چرا؟ چون اینجا استارت موجمن نیست استارت موجمن اینجاست از کجا میتونم بفهمم میرم تایم پایین تر این یک الگویه و چون ساختار الگوی من هز نشده این الگو رو تشخیص میدم الگو انتهاش اینجاست نسبت درست میگیرم درصد درست میدازم سودم رو میگیرم پس درصد ها جواب میده اگر درصد ها رو انداختید رو چارت و جواب نگرفتید که من شک دارم اینطوری باشه اصلا این کارو کرده باشید مطمئن باشید به روش تسلط ندارید الیوت به ایراد ساختار اصلی الیوت کلاسیک که همون ساختار ایمپالس هست پی بولد ایان گفتی معتقد بود که تمام این سالها الیوتیست ها در آموزش الیوت اشتباه کردند و ساختارها اونگونه که گفته شده نیست حدود 11 سال پیش رابرت پرکتر به یک الگوی مسلس مورب شروع کننده برخورد کرد که هیچ شباهتی به ساختار گفته شده در الیوت کلاسیک نداشت چون در واقع هر موج اصلی از مسلس مورب شروع کننده از پنج موج تشکیل نشده بود و به صورت یک موج زیگزاگ شکل گرفته بود ایان کوپسی در اون روز نگاه دقیق تری به ساختار کرد و نسبت های فیبوناچی رو هم بر روی امواج اون بررسی کرد برخلاف ساختارهای الیوت کلاسیک امواج واکنش دقیق و خوبی به نسبت های فیبوناچی نشون دادن بر الیوت کلاسیک معمولا نسبت های فیبو برخورد های دقیقی ندارن و خود این مشکل باعث غیر قابل پیش بینی شدن نقاط چرخش قیمت میشه به خاطر همین کپسی ساختار سه موج از هر موج ایمپالس رو بر روی چارت بررسی کرد و نتیجه خیلی جالب و شگفت انگیز بود تمامی امواج برخورد های نسبتا دقیقی به سطوح فیبوناچی نشون دادن و به همین شکل کپسی ساختار ایمپالس الیوت رو از هر موج به صورت پنج موج جنبشی به سه موج زیگزاگ تغییر داد به همین راحتی خب به گفتی خودش در زمان رالف نلسن الیت امکانات این دوره وجود نداشت و اون نتونسته بود تنها با چند کلیک حوالی از محدوده های فیبوناچی به سازه و چارت ها رو مورد بررسی قرار بده که اگر این امکان براشون زمان وجود داشت میتونست به این نوع ساختار پی ببره. هر این ساختار بر روی بازار فارکس توسعه پیدا کرده و در چارت های دیگه هر موج از این پالس در نگاه اول از پنج موج تشکیل شدن خب اینجا قرار نه سال پیش بیاد ما داریم در مورد این روش چه نمیدونم تزیینی صحبت نمی کنیم ما داریم در مورد تئوری موجی صحبت می کنیم تئوری موجی رفتار توده جمعیت خانم یا آقای مدرس که محتوا رو تولید کردی توده جمعی باعث میشه آقا من یه دونه تلاش میکنم برای رسیدن به کاری وارد اون کار میشم که استراحتی میکنم تلاش اصلیم رو میکنم میبینم به اون هدفی که تو ذهنم که اینجاست میرسم یا نه من انسان من اومایین تاریدی هم به اینجا میرسم دیدم نه کم آوردم یه استراحتی میکنم آیا از همینجا ناامید میشم نه من یه تلاش دیگه هم میکنم برای رسیدم بهش اگر نشد ناامید میشم روند و ول میکنم توده جمعیت داره این کارو میکنه شما بنداز رو قیمت گندم بنداز رو قهوه بنداز رو بنزین بنداز رو بورس ایران بنداز تو فارکس مگه میشه بگیم آقا چارتای فارکس فرکتالشون اینه که توی پنج موجی ها سه تا موجه چارتای بورس ایران تو پنج موجی ها پنج تا موجه حتما توی مثلا قرارداد های کشاورزی هم توی پنج موجی های دفعه چهار تا موجه این چه کار بس کجا بفهمیم کدوم پنج موجی فرکتالش کدوم سه موجی این چه تناقضی وارد تئوری موجی میکنید و ازش دفاع میکنید یه طرف به خاطرش بقیه هم دارید نقض میکنید من اینو واقعا نمیفهمم دیگه اینجا دیگه اینو نمی... آخه توی فقط فارکس اینطوری شده جای دیگه اینطوری نشده خیلی عجیبه داریم در مورد تقریه نسبت صحبت نمیکنیم و شما ساختار طبیعی رو دارید به هم میزنید خیلی عجیبه در الیوت هارمونی ساختارهای ترکیبی اصلاحی حذف شدند دلیل اون هم غیر قابل پیش بینی بودن اونها بوده و با توجه به نوع ساختار الیوت هارمونیک این ساختارها در واقع اشتباه در شمارش بودند یعنی تا الان همه اشتباه در شمارش داشتیم سود میکردیم و الگو اصلاحی اصلا اونطوری که هستن قابل پیش بینی نیستن بله نمیدونم چی بگم 
برخلاف الیوت کلاسیک و نئوویو الیوت هارمونیک به ساختارها توجه میکنه نه به الگوها خب یه بحث دیگه ای که خیلی هوشمندانه بود این دوگانگی الگو و ساختار بود این چه فازی بود واقعا توی تدریس الگو و ساختار رو چرا جدا کردید و انقدر بهش زوم کردید من نمیدونم اصلا ال... میگید الیوت هارمونیک به الگو توجه نمیکنه به ساختار توجه میکنه ولی نووی و الیوت کلاسیک میان به الگو توجه میکنن عزیز مدرس اگر یه ساختار اینطوری داشته باشیم یک الگو الگو ستایی اینطوری داشته باشیم و یک الگو ستایی دیگه اینطوری داشته باشیم اگر این ساختارش یک دو سه چهار پنج باشه اسمش برای ما یک چیزه اسمش برای ما زیگزاگه اگر این ساختارش یک دو سه چهار پنج نباشه و یک دو سه باشه اسمش واسه ما فلته یعنی تغییر ساختار باعث میشه که ما اسم الگو رو عوض کنیم بعد چجوری ما به الگو توجه میکنیم ولی به ساختار توجه نمیکنیم اصلا غیر ممکن همچین چیزی <تصفيق> در الیوت کلاسیک الیوتیست ها به دنبال الگوهای پنج موجی و مسلس ها یا زیگزاگ ها هستند و همینطور در نووه تمام اصلا فکر کنم شما فلت رو نشدید چون هیچ جایی تو صحبتاتون نبود فلت هم داریم توی الگوی کلاسیک این ساختارها الگو هستند و این الگوها میتونن پیش نیان و این هم عدم قطعیت در سبت رو نشون میده در الیوت هارمونیک ساختارها شمارش میشن نه الگوها و هر موج اصلاح یعنی ما میایم میگیم دو تا فلت کنار هم میشن مثلا یه الگو خب ما هم ساختارا رو شمارش میکنیم دیگه میگیم یه پنج موجی کنار یک سه موجی دیگه کنار یک سه موجی دیگه مهم نیست الگوشیه کنار یک سه موجی دیگه دو نقطه سه یعنی کارکشنه و کنار یک پنج موجی دیگه با هم تشکیل الگوی زیگزاگ میدن یعنی میتونه عمیق یا کم عمق باشه و ما در الیوت کلاسیک به اصلاح های کم عمق توجه نمی کنم و دوز امورج حساب نمی شه بازم برای من جای تجرب اینجا حتی نووی هم نبردید ولی من حتی جا داره از الیوت کلاسیک هم دفاع کنم یعنی جایی تو الیوت کلاسیک هست که بگیم این اصلاح کم عمق بلش کن از بعدش مدشماری کنیم که اگر من منظورتون رو اشتباه متفاید شدم جایی هست که بگیم این اصلاح کم عمقه و اصلا میذاریمش کنار خب مطمئنا اگر اصلاحی کمون بوده توی یک خودی یک موج دیگه ای بوده یا یه جای دیگه ای کاربرد داشته دیگه چجوری میگی توی الیوت کلاسیک اصلاحی کمون رو توجهی ندارم بهش پس اگر توجهی ندارم بهش چرا دستبندیاش از الگوی هارمونیک بیشتره پس حتما به کوچکترین حرکاتم توجه دارن که دستبندیاشون انقدر بیشتره چون در الیوت کلاسیک الگو به ساختار مقدم هستش قشنگ فهمیدیم با مثال چرا اینطوری نیست ساختار عوض شه الگو عوض میشه پس غیر ممکنه الگو به ساختار مقدم باشه حرکات الیوت هارمونیک به حرکات واقعی مارکت بسیار تشابه داره و به همین دلیل میشه نوع شکلگیری امواج در آینده رو به صورت نسبتا دقیقی پیش بینیش کرد و با استفاده از نسبت های مخصوص فیبوناچی در الیوت هارمونیک میتونیم محدوده های چرخش قیمت رو بهتر شناسایی کنیم در... این همون مثالیه که گفتم درسته شما هدفتون اینه و زیادم معتقد نیستم که هدفتون رو به بالاترین شکل انجام دادید چون چرخش های قیمت رو ما به زیبایی داریم با روش های دیگه انجام میدیم و فعلا من نقصی توش نمیبینم ولی گفتیم که خیلی مهمه این که چجوری به اون چرخش قیمت میرسه شاید میشه گفت یکی از مهمترین عوامل که میتونیم الیوت هارمونیک رو برتر از دو سبک نئوی و الیوت کلاسیک بدونیم تورش به ساختارهای شکل گرفته است نه الگوها باز هم این دوگانگی مخصوص خود خب الگو قطعیتی نداره و مثل اندیکاتور عمل میکنه یعنی با هر تغییری در قیمت ظاهر اون هم میتونه تغییر کنه و یه شکل دلیلی به خودش بگی اصلا الگو قطعیتی نداره معلومه که قطعیتی نداره ولی چیش قطعیتی نداره چرا جمله رو کامل نمیگید اینکه الگویی داریم که یک دو سه چهار پنج قطعیه یعنی شما تو یه جایی از مارکت هستی میگی مطمئنا حتما اینجا الگوی یک دو سه چار پنج داریم حالا مطمئن نیستی سهش کشیده میشه پنجش کشیده میشه نوویو منطقی که آورده به خاطر اینه که شما اگر یک جزه تشکیل میشه باش بفهمی جزه بعدی میخواد چه حرکتی بزنه اگر دو من به جای اینجا اینجا تموم میشه من مطمئنم سه من تا اینجا میره پس گام به گام با من, من با مارکت میتونم پیش برم و الگو قطعیتی نداره مثل اندیکاتور عمل میکنه دیگه چه فتفایی بود مطمئنا اگر یک دو سه چار پنج ترمینالی تموم بشه این تا اینجا میاد بدون شک بدون یک درصد شک اگر ABC 
کشیده ای تشکیل بشه مطمئنا این بدون پیوت دیگه ای تا اینجا میاد تا 61 سی اگر A B C D E تشکیل بشه مطمئنا این تا 70 درصد میاد مثالش رو روی 5 دقیقه همین الان براتون توی چارت نشون دادم اگر ABC کوتاه شده ای تشکیل بشه مطمئنا تا 80 درصدش میاد مثالش رو 5 دقیقه رو چارت نشون دادم اما ساختارها هیچ وقت تغییر نمی کنن چون به صورت کامل شکل گرفتن و هر اگر ساختار رو تغییر نمی کنن شما اولین نفری بودید که ساختار رو تغییر دادید ساختار پنج تایی رو یه دفعه کردید ستایی و حتی نمی گید کلن ستایی بوده می گید بعضی جا ستایی تو بازار فارکس که جای دیگه ممکنه پنج تایی باشه بعد می گید ساختار رو تغییر نمی کنن شما خیلی راحت ساختار رو تغییر دادید که ساختار شکل گرفته نشونه از ساختاریه که در آینده به وجود میاد به همین دلیل دنبال کردن روندها با الیوت هارمونیک خیلی ساده تر از دو سبک دیگه هستش در الیوت هارمونیک نسبت های امواج مشخص و ارقابل تغییره اصولا واکنش به نسبت ها خیلی دقیقه و به خاطر همین هم میتونیم محدوده های چرخش قیمت رو خیلی راحت تر و دقیق تر پیدا کنیم نمونه های نسبت ها رو توی پنج دقیقه توی همین جایی که از طلا هستیم بهتون نشون دادم دوستان جای خوشگلش نرفتم جای گمراه کنندش نرفتم همین موقعی که دارم فیلم رو زبط میکنم بهتون نشون دادم به دلیل قوانین ساده و کم در الیوت هارمونیک سرعت تحلیل بالا میره و میشه الیوت هارمونیک رو در هر تایم فریمی استفادهش کرد مثلا در مارکت فارکس از تایم فریم ماهانه تا یک دقیقه قابل استفاده هست خب این که ویژگی تازه ای نیست من باز میخوام این که ویژگی تازه ای نیست شما با نووی فهم این کار رو انجام میدیم ولی برگشتیم به کلاسیک دیگه راحت تر و سریع تر و بیدقت تر و تا حدودی ضعیب تر ولی باز خودم رو در این حد نمیدونم که فعلا در مورد این قضیه نظر بدم دوستان چون مثل نگاهی که ما با نووی فهم کردیم و یک سری باکاش رو رفت کردیم شاید اچ ای آری که مدرس ازش حرف میزنه در آینده بیاد و یه سری از این نواقص کوپسی رو برطرف کنه منتظر اون موقع میمونم سعی میکنم تا وقتی تسلط پیدا نکردم تو این روش ایرادت بیشتری ازش نگیرم این اسلایدم تموم بشه و من ویدیو رو قطع کنم و برم الیوت هارمونیک به دلیل ساختاری مشخص و غیر قابل تغییر از الیوت کلاسیک بسیار منظم تره و اگر شمارش به صورت اصولی و درست انجام بشه نیازی به تغییرش نیست و در نهایت این سبک تنها به یک سناریو میرسه ساختارهای اصلاحی یه موردی هم هست یک سناریو توی ده تا جای مختلف بازار یا بین ده تا جای مختلف بازار یک سناریو من به شخص با شخصیتم ترجیح میدم تو ده تا جای بازار تو هشت داشت چهار تا سناریو داشته باشم تو دو تاشم فقط یک سناریو داشته باشم که تو اون هشتاش ریس بری واردم مشخص کنم و تو اون دوتاش خیلی آزادانه تر معامله کنم به جای اینکه فقط از ده تا موقعیت یه موقعیت داشته باشم که شاید ده روز یه بار پیش بیاد و یک چیز خوب به هم بده پس شدم و چنین ساختار های وجود نداره به عنوان مثال یه نمونه سلاح ترکیبی در ساختار الیوت کلاسیک رو نمایش دادیم که این ساختار اشتباه در شمارش بوده و غیر قابل پیش بینی هم بوده. اما این ساختار در الیوت هارمونی کاملا قابل پیش بینیه و چند موج یکی از امواج A رو در درجات مختلف تکمیل کرده. اصلاح های رانینگ در الیوت هارمونی هم وجود خیلی دوست داشتم به این مورد دقت نکردم خیلی دوست داشتم یه ساختار نوویوی مثال می‌زدید چون این ایکس موج سر نوویو تصحیح شده و اصلا این توانایی ایکس موج رو نداره. خیلی دوست داشتم یه ساختار نوویوی باشه ولی خب متاسفانه فکر نکنم پیدا بشه. اصلاح‌های رانینگ در الیوت هارمونیک هم وجود دارن اما تعریف اون با اصلاح‌های رانینگ در الیوت کلاسیک و نوویو متفاوته. در تحلیل کلاسیک و پرایس اکشن اصلاح روند خلاف جهت روند اصلی هستش که هیچ وقت ابتدای روند شکسته نمیشه. اما در نوویو اصلاح ها میتونن همراه با جهت اصلی شکل بگیرن که این نوع از اصلاح کاملا غیر قابل پیش بینیه. در از اصولا غیر قابل پیش بینی فکر کنم تغییر پیدا کرد به کاملا غیر قابل پیش بینی نه کاملا غیر قابل پیش بینی نیست صرفتون رو قبول دارم این نوع اصلاح اینجاش یه مقدار سخته بقیهش نه اینجاش هم از اینجا غیر قابل پیش بینی شاید باشه شاید نه ولی از اینجا دیگه کاملا قابل پیش بینی یوتی هارمونیک اصلاح ها فقط کانتر ترند یعنی خلاف جهت هستن و هیچ وقت انتهای اصلاح از انتهای روند بالاتر قرار نمیگیره تعریف اصلاح های رانینگ در کلاسیک و نوویو نیز اشتباه شمارش هست.
خب دوستان عزیز ریاکت من همگام با توضیحات بود همونطور که مدرس متاسفانه یک طرفه رفته بود و خیلی از قضیه ها توش اقراق قاطی بود خیلی ها نداشتن تسلط و علم قاطی بود به همین دلیل من سعی کردم که به این شیوه ریاکت رو بدم که هر فرد و طرف همزمان شنیده شده باشه امیدوارم که جایی از صحبت هم بی احترامی دخیل گفتگو نباشه و سوء برداشتی نشده باشه از حرفای من همونطور که گفتم زیاد پی عواشی این قضیه نیستم و کلی کل و به معنای آمیانه بخوایم بگیم دیس و اینجور مباحث هم یه مقدار برای گذشته تر بود و الان دیگه خوشبختانه خیلی مدت هست که تو این جریانات نیستیم سعیم بر این بوده که با این فیلم و کلیپی که آماده کردم کسایی که اطلاعاتی ندارن و به صورت خام دارن این ویدیو رو نگاه میکنن حداقل به این درک برسن که این بازار این توضیحات آنچنان که گفته شده نیست و مثل همه غذای های دیگه ای توی جهان این قضیه هم بیشتر از چند تا بود داره امیدوارم روز خوبی داشته باشید سال به شدت خوب تری و سلامت خدا نگهتر